ஹாய் வீவர்ஸ் உங்களுக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சி அண்ட் மேக்ஸுக்கு ஆன்லைன் டியூஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சியில் இருக்கிற இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென் பார்க்கலாம் ஸோ இல்லஸ்ட்ரேஷன் டென் பார்த்திங்கன்னா அருணோட புக்ஸில் நம்மளை ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டிங் எழுதிக்கலாம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அருண் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார்மேட் பார்த்திங்கன்னா டேட் பர்டிகுலர்ஸ் எல்எஃப் டெபிட் அமௌண்ட் க்ரெடிட் அமௌண்ட் டேட் காலமில் டேட் எழுதியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜான்வரி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜான்வரி ஒன் கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போமா ஸோ இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்போது கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்றது என்னது நமக்கு ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல்ஸ் என்ன டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் க்ரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் ஸோ இங்கே கேஷ் வந்து பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருதா ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அதனால் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் கீழே வருமா பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் என்ன டெபிட் த ரிசீவர் க்ரெடிட் த கிவ்வர் இங்கே கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது யார் அருண் ஸோ அருண் தானே கிவ்வர் அதனால் க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டார் நைன்டி டு அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நைன்டி நரேஷனில் அருண் கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ்டு கூட்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் அண்ட் கோ ஆன் க்ரெடிட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் கோ கிட்டே இருந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன ஒன்று பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று எக்ஸ் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கீழேயும் வரும் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கீழேயும் வருமா அப்போ ரியல் அக்கௌண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா கூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரும் ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம் அடுத்தது எக்ஸ் அண்ட் கோன்றது ஒரு பர்சனாக பர்சனல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் என்ன டெபிட் த ரிசீவர் க்ரெடிட் த கிவ்வர் எக்ஸ் அண்ட் கோ தானே இங்கே நமக்கு கூட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க கிவ்வர் தானே அதனால் எக்ஸ் அண்ட் கோவை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டு எக்ஸ் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நரேஷனில் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் மேடு அடுத்தது அக்செப்டட் பில் ட்ரான் பை எக்ஸ் அண்ட் கோ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ் அண்ட் கோ வந்து ட்ரா பண்ணின பில்லை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு இதுக்கு என்ட்ரி நீங்கள் படிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சினால் நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் இங்கே அருண் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த பில்லை வந்து இப்போ பே பண்ண போகிறாங்க அப்போ அருணுக்கு அது என்னென்னா பில்ஸ் பேயபிள் பில்ஸ் பேயபிளாக இருக்கிறப்போ இங்கே ரிசீவர் யார் எக்ஸ் அண்ட் கோ தான் ரிசீவர் ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ் அண்ட் கோவை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போசிட்டில் டூ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் டெட்டார் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நரேஷனில் பில் ட்ரான் பை எக்ஸ் அண்ட் கோ அக்செப்டட் அடுத்தது சோல்டு கூட்ஸ் டு டி அண்ட் கோ ஆன் க்ரெடிட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் டி அண்ட் கோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன ஒன்று சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று டி அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் சேல்ஸ்ன்றது நமக்கு ரியல் அக்கௌண்ட்டாக பார்த்தோம்னா டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் க்ரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் சேல் பண்ணினா கூட்ஸ் வந்து பிஸ்னஸை விட்டு வெளியே போகுமா ஸோ அதனால் நம்ம சேல்ஸை க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது டி அண்ட் கோ டி அக்கௌண்ட்டுன்றது ஒரு பர்சனாக பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் என்ன டெபிட் த ரிசீவர் க்ரெடிட் த கிவ்வர் இங்கே ரிசீவர் யார் டி அண்ட் கோ ஏன்னா அவங்க தான் கூட்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா டி அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் டேட்டா டென் தௌசண்ட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் நரேஷனில் கூட் சோல்ட் ஆன் க்ரெடிட் அடுத்தது பெய்டு பை கேஷ் த பில் ட்ரான் பை எக்ஸ் அண்ட் கோ ஸோ எக்ஸ் அண்ட் கோ வந்து நம்ம மேலே பில் ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த பில்லை ந
அடுத்தது ரிசீவ்டு செக் ஃப்ரம் டி அண்ட் கோ இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் டெபாசிட்டட் த சேம் இன் த பேங்க் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா டி அண்ட் கோக்கு டென் தௌசண்டுக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் டி அண்ட் கோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நைன் தௌசண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க கொஷினில் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னாலே நீ அவ்வளோதான் டி அண்ட் கோ வந்து நமக்கு எந்த பணமும் கொடுக்க தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம டென் தௌசண்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் டி அண்ட் கோ வந்து நமக்கு நைன் தௌசண்ட் தான் கொடுக்குறாங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற தௌசண்ட் ருபீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டி அண்ட் கோக்கு டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் அண்ட் கொஷினில் இன்னொரு லைனும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டெபாசிட்டர் த சேம் இந்த பேங்க்னு டி அண்ட் கோ கிட்டே இருந்து அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணி அதை போய் நம்ம பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் இங்கே நமக்கு கிவ்வர் யார் டி அண்ட் கோ ஸோ அதனால் கிரெடிட்டை கிவ்வர்னு சொல்லிவிட்டு டி அண்ட் கோவை வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது அந்த பே அமௌண்ட்டை நம்ம பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோமா அப்போ இங்கே பேங்க் யார் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டா பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டில் ரிசீவர் தானே பேங்க் அந்த அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ டெபிட்டு ரிசீவர்னு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இங்கே டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டெபிட் தானே பண்ணுவோம் அப்போ என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் நைன் டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் தௌசண்ட் டூ டி அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் நரேஷனில் செக் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டி அண்ட் கோ இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் அடுத்தது கமிஷன் ரிசீவ்ட் இன் கேஷ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன ஒன்று கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று கமிஷன் அக்கௌண்ட் கேஷ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ கேஷ் என்ன ஆகுது டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கமிஷன் ரிசீவ்டுன்றது நமக்கு ஒரு இன்கம்மா இன்கம் எல்லாமே எங்கே வரும் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கீழே வரும் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் ஸோ இன்கம்ன்றால கமிஷனை நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ கமிஷன் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நரேஷனில் கமிஷன் ரிசீவ்டு இன் கேஷ் அடுத்தது கூட்ஸ் காஸ்டிங் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வாஸ் சோல்ட் அண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒர்த் உள்ள கூட்ஸை அதோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதை நம்ம ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறப்போ கூட்ஸோட காஸ்ட் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அது முக்கியம் கிடையாது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷனில் தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம் இங்கே நம்ம எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோன்றதை மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்போ இங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன ஒன்று கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல் பண்ணனா கூட்ஸ் வந்து வெளியே போகும் அதனால கேஷ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வரும் ரியல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் தான் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்போ என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நரேஷனில் கேஷ் சேல்ஸ் மேடு அடுத்த என்ட்ரி சேலரிஸ் பெய்டு இன் கேஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே இன்வால்வ் ஆகிக்க ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன ஒன்று கேஷ் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று சேலரி அக்கௌண்ட் சேலரி வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் கேஷ் பார்த்திங்கன்னா சேலரி பே பண்ண பிஸ்னஸை விட்டு வெளியே போகும் ஸோ கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்போது ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் salaries paid in cash last entry building purchased from kumar and co for 1 lakh and an advance of 20000 is given in cash namma kumar and co kitta irund or building vandu purchase pannirukom 1 lakh worth ulla building adukku advance pathinga 20000 la nama cash ah kuduthirukom அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேலன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் வந்து நமக்கு கிரெடிட்டாக நிற்கிது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட்டாக நிற்கிதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு நம்ம என்ட்ரி எப்படி எழுதுவோம்னா பில்டிங் அக்கௌண்ட் எட் ஆர் ஒன் லேக் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு குமார் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் பில்டிங் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரதுனால டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன்னு பில்டிங்கை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கேஷ் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அட்வான்ஸாக பே பண்ணதுனால கேஷை நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பல யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்கு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ராக்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ